हेलो फ्रेंड्स दिस इज रिसब एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जो हमारे यू पी स्कॉलरशिप है इसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है मतलब कौन कौन ये हमारे यू पी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कन्वेंट आ रहा था उनको कन्फ्यूजन है कि वो यूपी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं बट उनका स्टेट जो है कोई और है जैसे कोई बाहर का स्टूडेंट यानी बिहार का हो गया आपका या किसी और अदर स्टेट का हो गया वो अगर यूपी के किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है तो क्या वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है और कुछ स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूजन है कि वो यूपी के रहने वाले हैं बट बाहर किसी जैसे डेली हो गया आपका बॉम्बे हो गया बेंगलोर हो गया पुणे हो गया यहाँ कहीं रह के पढ़ाई कर रहा है तो क्या वो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है तो इन्हीं सब बातों से रिलेटेड बात करेंगे अपने इस वीडियो में तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड फॉर्म भरने से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ पूरा नाइन्थ से लेकर आपके ट्वेल्थ तक के स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाता है वो वीडियो भी आ गया और जो हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं उसका भी जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने का वीडियो आ चुका है उसको भी उस वीडियो को आप जाके देख लिए लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला या चैनल पे आप चले जाइए वहाँ पे एक स्कॉलरशिप 2019 की प्लेलिस्ट पड़ी होगी उस प्लेलिस्ट में आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो जाता तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं ठीक है तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि जो हमारी यू स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसको कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं यूपी के बाहर के स्टूडेंट भी भर सकते हैं या वो स्टूडेंट भर सकते हैं जो यूपी के रहने वाले हैं और बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो इन्हीं सब बातों को हम देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को एड कर दिए ताकि मैं जैसे कोई अपडेट डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए फ्रेंड मैं अपने चैनल पर इसी टाइप के यूजफुल वीडियो लाते रहता हूँ जिससे आपकी हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फ्रेंड जो स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड वीडियो थे वो मैं सारी वीडियो लेकर आ चुका हूँ उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं चाहे वो नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक वाले स्टूडेंट्स हो चाहे वो यू और पी के स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं फॉर्म लेके आ चुका हूँ तो वहाँ से जाके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं अगर फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो आप भेजे जाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे हम अपने यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पेज पे आ गए हैं और यहाँ इस इस पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो हम क्या बात करने वाले थे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है तो देख लिए फॉर एस सी एस टी एंड जनरल कैटेगरी यहाँ पर सिर्फ अदर स्टेट वाला है ठीक है बाकी और कहीं पर भी इनका अदर स्टेट नहीं दे रखा कि अदर स्टेट का क्या प्रोसीजर है ठीक है तो चलिए हम जो हमारा अदर स्टेट है उस पर हम क्लिक करके एक बार देख लेते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर है तो जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे अदर स्टेट पे तो कुछ ऐसा पेज आपका खुल के आएगा तो देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एंड फी रिमबर्समेंट सेशन 2019-20 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स इन एडिशन टू क्लास ट्वेल्थ ऑफ यूपी स्टूडेंट स्टडिंग इन आउटसाइड यूपी तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये फॉर्म जो है किसी के लिए जो ट्वेल्थ के बाद के स्टूडेंट्स हैं इलेवंथ और ट्वेल्थ के बाद के वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन से लोग भर सकते हैं यूपी स्टूडेंट्स स्टडिंग आउटसाइड यूपी मतलब वो यूपी के रहने वाले होंगे लेकिन यूपी के बाहर कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे जैसे कोई मान लीजिए लखनऊ का स्टूडेंट है या फिर बनारस का स्टूडेंट है इलाहाबाद का स्टूडेंट है वो मान लीजिए कहीं बाहर जैसे डेली हो गया आपका पुणे हो गया बॉम्बे हो गया कहीं पढ़ाई कर रहा है तो वो ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है ठीक है तो वो ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकता है तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे भरना है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा वेयर स्टूडेंट वर परमानेंट रेजिडेंट मतलब यहाँ पे आपका यूपी का एड्रेस पूछेगा क्योंकि ये देख लिए यहाँ पे यूपी के सभी जिले दिखा रहे हैं तो यहाँ से आप जाके देख लेंगे ठीक है अगर आप यहाँ के नहीं रहने वाले हैं तो आप ये फॉर्म इसमें का नहीं भर सकते हैं ठीक है उसके बाद स्टेट वेयर स्टूडेंट इज स्टडिंग तो किस स्टेट आप यूपी के थे तो यूपी का जो जिला था वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप किस स्टेट में पढ़ रहे हैं ठीक है तो यहाँ से जाके देख लेंगे उस स्टेट के आप किस जिला में पढ़ रहे हैं वो यहाँ से जाके आप देख लेंगे ठीक है तो इसके बाद का प्रोसीजर सब आपका सेम है वो
तो देख लीजिए फ्रेंड यहाँ पे और बाकी स्टूडेंट के लिए कहीं पे भी अदर स्टेट नहीं दे रखा है ठीक है देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ दे रखा है आपका पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट वो भी किसके लिए ये है आपका एस सी और जनरल के लिए अदर स्टेट का क्या मतलब है कि आप यूपी के रहने वाले हैं और कहीं बाहर रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं बाहर के किसी कॉलेज में और कहीं पर भी देख लीजिए आपका अदर स्टेट नहीं दे रखा है ठीक है अदर देन इंटरमीडिएट दे रखा है बट अदर स्टेट नहीं दे रखा ये रीन्यूअल वाले में दे रखा है और कहीं नहीं दे रखा है ठीक है बट यहाँ पे मैं उन स्टूडेंट को बता देता हूँ जो बाहर के रहने वाले हैं और यूपी में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको क्या करना होगा उनको आप फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के जाए जाके देखेंगे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है कि आप यूपी के रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं वहाँ पर सिर्फ आपकी कॉलेज डिटेल पूछी गई है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है कॉलेज का नाम क्या है और घर का एड्रेस पूछा गया है बट जैसे ड्रॉप डाउन करके यहाँ से कोई नोटिफिकेशन आता है ना मतलब नोटिफिकेशन का मतलब क्या है ड्रॉप डाउन करके आपके जिले का नाम आता है या आपके स्टेट का नाम आता है ऐसा कुछ नहीं पूछा गया वहाँ पे सिर्फ आपको एक बार अपना एड्रेस देना करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो परमानेंट एड्रेस में आप जिस भी स्टेट के रहने वाले होंगे वो रख देंगे और करस्पॉन्डेंट स्टेट में आप जहाँ यूपी के जिस स्टेट में रहने वाले होंगे वो लिख देंगे ठीक है तो इतना सा भर के आप भर सकते हैं तो लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ फ्रेंड क्यों श्योर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि वो स्टूडेंट भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं फ्रेंड बात सिंपल है कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और बाहर के कहीं कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं अगर आप जनरल एस सी के आते हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं अगर आप यूपी के नहीं रहने वाले हैं बाहर के कहीं के रहने वाले हैं और यूपी में रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बट इसकी श्योरिटी नहीं है क्योंकि इसका कन्फर्मेशन कहीं से मुझे मिल नहीं पा रहा है बट वहाँ पर जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म भरने में ये आपसे पूछेगा कि आपका कॉलेज का एड्रेस क्या है ठीक है चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ पोस्ट मैट्रिक ओ वालों के लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए ठीक है यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके समझा देता हूँ आपको जी हाँ फ्रेंड तो देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एंड फी रिमबर्समेंट सेशन 2019 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन यूपी स्टडिंग इन यूपी दे रखा है मतलब आप यूपी में पढ़ रहे होंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि आप यूपी के रहने वाले नहीं है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते या आप यूपी के रहने वाले हैं तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं दे रखा यहाँ पे देख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है स्टडिंग इन यूपी अगर आप यूपी में पढ़ रहे हैं किसी भी कॉलेज में तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं ठीक है तो आई होप यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे क्योंकि यहाँ पे देख लिए क्या दे रखा है डिस्ट्रिक्ट वेयर स्टूडेंट इट इज स्टडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लास ग्रुप रेंज ये सब बातें मैं भर के बता चुका हूँ बट यहाँ पे मैं ये इसलिए आया हूँ क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम पे जब कर, सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके कॉलेज जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगा वो यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है बाकी और, और कुछ नहीं पूछ रहा है कि आप रहने वाले कहाँ के हाँ एड्रेस आपका मांगेगा आगे चल के लेकिन वहाँ पे आपको टाइप करना है अपना एड्रेस कोई ऐसे ड्रॉप डाउन करके एड्रेस नहीं पूछेगा कि आप इस स्टेट के रहने वाले इस स्टेट के रहने वाले तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है फॉर्म भर सकते हैं अगर आप आउटसाइड ऑफ यूपी हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं तो इस वीडियो में आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो फ्रेंड इस वीडियो में हमने क्या देख लिया इस वीडियो में हमने देख लिया जो हमारे यूपी के स्टूडेंट्स हैं और वो बाहर रह पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टूडेंट जनरल के हो गए हमारे एस के हो गए और एस के स्टूडेंट्स हो गए वो फॉर्म भर सकते हैं कौन यूपी के स्टूडेंट बाहर रह पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं और जो हमारे बाहर के स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए बिहार का हो गया आपका कोई झारखंड का स्टूडेंट हो गया वो अगर यूपी में रह के पढ़ाई कर रहा है या यूपी के किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है ठीक है फ्रेंड तो आई होप यह वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगा होगा और अगर यह वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए और जिससे जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए अपने चैनल पर इसी टाइप के यूजफुल अपडेट्स लाता रहता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेलाइकन के नोटिफिकेशन को एड कर दिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय